王总，受伤的民工父母和记者都来了。哎，这什么情况？洪总，太谢谢您了。哎呦，这俺们全家，谢谢你啊。哎，别别别！你快快快快！你千万别这样啊！您这折我寿啊！这是，彭总，你看我这娃，这次能捡回一条命，全靠你，用你自己的钱给他做的手术啊！就是，这事儿都过去了，没事儿，应该做的。不是，俺得说，俺们是没什么文化，但是俺们是讲理的人呐。这次俺娃在那工地上受伤，这帮工头都跑了，要不是你让你媳妇儿把那救命钱送过来。俺妈现在还不知道，俺妈说不定还在不在，不知道呢。哎，嗯，您别这么说，只要孩子没事就行。俺不能让他们冤枉您这样的好人，好人做好事就一定有好报，要不然以后谁还敢做好事啊？哎，您快别这么说，只要孩子没事就好。彭总啊，您看您这大恩大德，我们也不知道怎么谢您，这是我们一点心意，您收下，哎，您收下，我收下。好，好，好，谢谢，谢谢。全员彭总，之前您被误以为见死不救，请问你有什么想法？那个包工头现在找到了吗？你会让受伤的民工还钱吗？欢迎光临，请。您好，请问您需要什么？给我杯水就行。好。戴小姐，我是琢磨着，该你找我了。那就开门见山吧。好啊。你这样和于春晓离婚啊？哎,哎。哎不是我和他离，是他要和我离。那个张薇薇是怎么回事？张薇薇啊，确实我们之间关系不错，朋友关系。我们之间确实也有点小暧昧，可是我可以向你发誓，我跟他真的没有出轨。精神出轨？我真小看你了。你说话别那么难听好不好？就看不上你这种人，大男子主义，控制欲强，小肚鸡肠，吃着碗里还瞧着锅里的。你来是骂我来啊？你是来给于春晓出气的、啊？我是来告诉你，也就于春晓那脾气能够忍着你惯着你这么多年。要换了是我，早把你那些臭毛病给扳过来了。<笑>说句真心话，我觉得我很庆幸娶了于春晓。这还像句人话丹娜怕你饿着，让我给你送点吃的。又麻烦你了，跟我还客气啊？你忘了，我可是强强的干爹，啊，赶紧趁热吃。戴娜呢？她有事儿不能来了。她让我跟你说啊，就算天塌下来，这饭还是得吃的。快吃啊，趁热，啊！是我承认，我确实是有点大男子主义。可是你哪是有一点啊？你每天希望回到家里有老婆管，就让他放弃好不容易才拿到的责编工作。你希望儿子得到最好的照顾，就让他一门心思的在你和强强身上。但他把你看得比什么都重要了吧？你又嫌他不给你空间了？他好不容易才找到努力想发展的事业，你一句不高兴，就要搞得三天两头不消停，这也不行，那也不让。哎，他是你老婆。不是你的下属，更不是你的奴隶。可是我，你闭嘴，我还没说完呢。你和张薇薇搞暧昧就行，她被记者陷害，你连一句解释都不听，就和其他人一样诋毁她。哎，你是她老公哎，你不是张三李四，更不是路人甲乙丙丁，你只顾你自己的感受，你考虑过于春晓的感受吗？哎，你倒是说话呀！啊，哦，你不是不让我说话吗？还搞创作呢？创作什么呀？一个字都写不出来。多大点事儿啊！其实小两口过日子呀，哪有不磕磕绊绊的？你看看那时候我跟戴娜，差点就分了，离婚协议书都写好了。可是现在呢，不还是在一起吗？你知道吗？两个人的红线一旦绑起来，想分都分不开。来，吃。你还信这个呀？哎呀，我觉得。只要往好了奔的事儿，我都愿意相信。
。其实，戴娜，他真的很爱你。我知道，其实我早就看出来了，你跟彭凯旋彼此也都深爱着对方。是，你刚才说的吧？这些有一部分，嗯，百分之三十吧，呃，不，百分之九十都对。可是我想问你，你说我作为男人，让于春晓过得好一些，他为什么他就不好好听话呢？难不成非要搞得家不像家，老婆不像老婆？这就叫追求啊？那我特别想问你一下，他在追求什么？你连他想追求什么都不知道，你还好意思把说爱他、为他好挂在嘴边？这是现代，跟过去不一样。女人不是只追求三餐温饱、穿华丽衣服、多生孩子，他们就够了。他们这儿，这儿，都需要有更多的东西来丰富自己。家是一个共同体，两个人一起共同携手创造，难道不比一个人施舍另一个人来的要好吗？男人是赚钱的机器，女人是搂钱的匣子。我觉得这无可厚非啊，这样才叫携手创造，共创辉煌，永远和谐。迂回。我们的价值观越来越不一样，在对婚姻生活的期待上，也越走越远。我不知道我们还要再怎么继续下去。嗨，你看你。春晓，其实小两口在一起过日子吧，总得有一个人多退一步啊。当然，我不是非让你让一步啊，但至少你多少也得理解一下凯旋吧。我跟你说实话，那个时候我没工作，心里特别难受，一是觉得自己没面子，第二呢，觉得我特别对不起戴娜，跟着我一起受苦受累。不过说真的，彭凯旋真的是对你一门心思的好，这点我真的能看出来。现在可不好说了。你别跟我说那些没用的。哎，我就问你一个问题：哪个男人没有一点大男子主义？啊？你们家刘栋有没有？我就不相信你们家刘栋就不想让你待在家里相夫教子。他是想，但是我不能。不是我不愿意，而是我生不了孩子。什什么？本来不是想跟你说这个，我心脏有问题。生育会有生命危险。春晓没跟我说过呀。但是有件事，就连春晓也还不知道。我怀孕了。我愿意拼死给刘栋生这个孩子。为什么？因为我爱他。因为爱他，我愿意冒这个险。同样，他也爱我。因为爱我。他差一点就放弃了他自己最喜欢的事业。彭凯旋，我来这儿是想告诉你，不是想博得你的同情，或是在这炫耀我和刘栋有多恩爱。我是想告诉你，我和刘栋都羡慕你和春晓，羡慕你们有一个可爱的儿子，而你们却一点儿也不珍惜，尤其是你。约个时间，去办手续吧。我不想拖拖拉拉下去了